அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து மாலை பொழுதில் மாணபியின் மணிமொழிகள் அன் அபி ஹுரைரத் அரதி அல்லாஹு அன்ஹு கால் கால ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் மா கால அபுதுன் இலாஹ இல்லாஹு கத்துன் முஹ்லிசா இல்லா ஃபுத்திஹத் லஹு அபுவாபு சமா ஹத்தா துக்குதிய இலல் அருஷ் கணித்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நிலடியார்களே இஸ்லாமிய பெருமக்களே கண்மணி நாயும் சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் அருளியதாக ஹசரத் அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹ் அனுஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு அடியான் லா இலாக இல்லல்லாஹ் இந்த வார்த்தையை மன தூய்மையோடு சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை இந்த களிமா நிச்சயமாக வானத்தினுடைய கதவுகள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு நேரடியாக இந்த களிமா அல்லாவுடைய அரிசு வரைக்கும் சென்றடைகிறது அதாவது உடன உடனடியாக இக்களிமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்ன நிபந்தனை களிமாவை சொல்பவர் பெரும் பாவங்களிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலைவசனவர்கள் அருளினார்கள் நூல் திருமதி இந்த ஹதீஸனுடைய வார்த்தையிலே இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது லா இலாக இல்லல்லா என்ற வார்த்தையை மன தூய்மையோடு யார் சொல்வாரோ மன தூய்மை என்று சொன்னால் எந்த விதமான முகஸ்துதி இல்லாமல் நயவஞ்சகத்தன்மை இல்லாமல் சொல்லக்கூடிய திக்கிர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை முழுக்க முழுக்க அல்லாவுக்காக வேண்டி என்ற எண்ணத்தோடு சொல்லப்பட்டால் பிறருக்கு காட்டுதல் நான் திக்கிரு செய்கிறேன் என்பது பிறருக்கு தெரிய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லாமல் அல்லாவுக்காக வேண்டி செய்வதற்கு பேர்தான் அந்த இஹ்லாஸ் என்ற முஹ்லீஸுக்கு சொல்லப்படும் எனவைத்தான் மன தூய்மையோடு யார் லாயிலாக இல்லல்லா என்ற வார்த்தையை சொல்வாரோ அல்லாவினுடைய பிரத்யேகமான ஒன்று அந்த இஹ்லாஸ் என்ற மன தூய்மையினுடைய பரக்கத் வா வானத்தினுடைய வாசல் கதவுகள் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு அல்லாஹுடைய அருஷை சென்றடைகிறது மிக விரைவாக அடைகிறது இரண்டாவது முக்கியமான ஒன்று அது சீக்கிரமாக அடைவதற்குண்டான நிபந்தனை என்ன தெரியுமா அதை சொல்லக்கூடியவர் பெரும் பாவங்களை விட்டு தவிர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதாக ஒருவேளை அவர் பாவம் செய்திருந்த போதிலும் இந்த வார்த்தையை சொன்னால் அதற்குண்டான நன்மை கிடைத்துவிடும் என்று முஹத்தீசின்கள் நமக்கு விளக்கம் தருகிறார்கள் நன்மை என்னவோ கிடைத்துவிடும் ஆனால் பெரும் பாவங்களை விட்டு தவிர்ந்து கொண்டால் அந்த களிமா இருக்கிறதை வெகு சீக்கிரமாக அல்லாவுடைய அரிசை அடைந்து விடுகிறது என்பதாக அவ்வளவு மக மகத்துவம் நிறைந்த ஒரு வார்த்தை தான் இந்த லா இலாக இல்லல்லா என்ற வார்த்தை பாருங்கள் பெரும் பாவங்களை விட்டு தவிர்ந்து கொள்ளுதல் என்ற ஒரு நிபந்தனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லா குரானிலே சூரத் நிசா என்ற அத்தியாயத்திலே முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்திலே நீங்கள் பெரும் பாவங்களை விட்டு தவிர்ந்து கொண்டால் சிறு தவறுகளை உங்களை விட்டும் நாம் பரிகாரமாக ஆக்கி மன்னித்து சங்கையான இடத்திலே சுவனத்திலே உங்களை நாம் நுழைய வைப்போம் என்று அல்லா வாக்கு கொடுக்குகிறான் இந்த ஆயத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் பெரும் பாமகளை விட்டு விலகி கொண்டாலே சிறு சிறு தவறுகளை அல்லாஹ் உஸ்மானத்தில் மன்னித்து விடுகிறான் மன்னிப்பது மட்டுமல்ல அவனுக்கு சங்கையான சுவனத்திலே நுழைய வைப்போம் என்ற வாக்குறுதியும் அல்லாஹ் கொடுக்குகிறான் இது ஆயத்தில் குரானுடைய சுரத்து நிசாவுடைய முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் அருளப்பட்ட ஒன்று இந்த ஹதீசிலும் கூட பெரும் பாவங்களை விட்டு தவிர்ந்து கொண்டால் அந்த தவிர்ந்து கொண்டவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இருக்கிறது அல்லவா கலிமா லா இலாஹ் இல்லல்லா என்ற கலிமா அது சீக்கிரமாக ரப்பினுடைய அருஷையை கொண்டு போய் அடைந்து விடுகிறது சேர்ந்து விடுகிறது என்பதாக அப்படி என்றால் அடுத்த கேள்வி பெரும் பாவம் என்றால் என்ன ஹதீஸிலே பல ஹதீஸ் வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சஹீஹுல் புகாரி சஹீ முஸ்லீம் போன்ற ரிவாயத்துகளில் வருகிறது பெரும் பாவங்கள் ஏழு ஒன்று அல்லாவிற்கு இணை வைப்பது இரண்டாவது சூனியம் செய்வது மூன்றாவது ஒரு ஆன்மாவை அநியாயமாக கொலை செய்வது நான்காவது மனிதன் வட்டியை புசிப்பது ஐந்தாவது எத்தியமான அனாதைகளுடைய பொருளை எடுத்து சாப்பிடுவது ஆறாவது ஒரு பத்தினித்தனமான பெண்ணின் மீது அபாண்டமாக பழி சுமத்துவது ஏழாவது 
போரிலே கோடைத்தனமாக புறமுதுகு காட்டி செல்வது சில ரிவாயத்தில் வருகிறது பெரும்பாவங்களிலே இதுவும் பெரும்பாவம் பெற்றோருக்கு மாறுபாடு செய்வது பொய் சத்தியங்கள் செய்வது கூட பெரும்பாவம் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஹதீசுகளிலே பல ரிவாயத்துகளிலே பெரும்பாவங்களை பற்றி பல விளக்கமான பல ரிவாயத்துகள் வந்திருக்கிறது ஆக யார் பெரும்பாவங்களை விட்டு தவிர்த்து கொள்வாரோ அப்படிப்பட்ட நபர்கள் செய்யப்படக்கூடிய திக்கர்கள் இஹ்லாஸ் என்ற மன தூய்மையோடு செய்யப்பட்டால் கண்டிப்பாக அல்லாவுடைய அரிசை அடையும் அவருடைய திக்கர் இருக்கிறது இஹ்லாஸினுடைய மன தூய்மையின் காரணமாக அல்லாஹு சுபானத்தில் வானத்தினுடைய கதவுகளை திறந்தே அதை அங்கீகரித்து கொடுகிறான் என்பதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் அல்லாஹு சுபானத்தில் அதிகம் அதிகம் இந்த திக்கரை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக பெரும் பெரும் பாவங்களை விட்டு தவிர்த்து கொள்வதற்கு அல்லாஹ் நமக்கு நசீபை வழங்குவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துகூ